Hallo allerseits und willkommen zum Kanalupdate für Januar und Februar 2022. Ja, ich hoffe, ihr hattet jetzt alle einen guten Start ins neue Jahr. Mein eigener Jahresstart war etwas arbeitsintensiver als sonst, aber im positiven Sinne natürlich. Und deswegen gibt es auch jede Menge neue Dinge, von denen ich euch berichten kann. Apropos arbeitsintensiv, mein Kanal hat jetzt im Januar ein ganz interessantes Jubiläum gefeiert, würde ich mal sagen. Und zwar ist es mir gelungen, seit Januar 2017, also jetzt seit fünf Jahren, jede Woche hier auf dem Kanal ein Video rauszubringen. Es gab auch ein paar Wochen, wo es kein Video gab, aber da gab es dann natürlich danach oder davor zwei Videos. Also im Grunde genommen rein rechnerisch immer ein Video pro Woche. Ja, macht mich schon etwas stolz, dass ich das hinbekomme. Und ich habe auch die Absicht, das so weiterzuführen, obwohl das wahrscheinlich rein rechnerisch äh, jetzt nicht so wirklich effektiv ist. Aber ich habe das sowieso aus dem Grund mal begonnen, um ja, mir selber einfach die Aufgabe zu stellen. Ähm, ich bin grundsätzlich ein etwas fauler Mensch. Und wenn ich mich nicht wirklich durch eine ja, Aufgabe zu irgendwas zwinge, dann passiert auch relativ wenig. Und das war so mein Weg, um, ja, sage ich mal, das Interesse am YouTube-Kanal ein bisschen aufrechtzuerhalten und mich gedanklich da ja, mehr oder weniger konstant damit zu beschäftigen. Und ich finde, das funktioniert so ganz gut für mich. Äh, da bin ich immer im Fluss, komme nie aus dem Dritt. Und ich denke, das ist auch ein Teil des Geheimnisses, warum mir einfach konstant jede Woche irgendein Thema einfällt. Ich möchte es auf jeden Fall auch für die Zukunft so beibehalten, weil es einfach für mich funktioniert, wie schon erwähnt. Und ich glaube auch, dass das euch Zuschauern ja auch taugt irgendwie. Und das freut mich natürlich auch und motiviert mich auch, dass es dann auch so geschätzt wird. Man kann zwar nie wissen, wie es mit Corona und der allgemeinen Weltlage so weitergeht, aber es gibt ja auch schöne Dinge im Leben, und zumindest sind dieses Jahr wieder einige ja, Ausstellungen geplant, für die ich mich auch schon angemeldet habe. Und es soll auch eventuell eine stattfinden jetzt im ja, unmittelbaren Zeitraum nach diesem Kanal-Update. Und zwar Ende März soll in Lingen wieder die Euromodel Expo stattfinden. Genau genommen am 26. und 27. März. Ja, da bin ich voraussichtlich wieder dabei, sollte es stattfinden. Äh, am Stand des Plastikmodellbauvereins Augsburg ähm, bin ich mit meinen Kollegen wieder unterwegs und wir wollen da eben ausstellen. Und ich drücke ganz fest die Daumen, dass es auch klappt. Ähm, ja, ist im Moment einfach nicht absehbar, wie sich es entwickelt. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Chancen im Moment steigen, aber ich würde mich nicht darauf verlassen, dass es wirklich stattfindet. Deswegen, wenn ihr da auch hin wollt, dann Informiert euch einfach und es kann immer sein, dass das kurzfristig irgendwie doch noch abgesagt wird oder doch stattfindet oder wie auch immer. Ich denke, da hat sich ja jeder mittlerweile daran gewöhnt, das ein bisschen besser so selbstständig im Auge zu behalten. Wie dem auch sei, sollte das Ganze stattfinden, dann sind ja die Chancen auch ganz gut, dass wir uns dort auch über den Weg laufen. Und da würde ich euch ganz herzlich dazu einladen, einfach mal bei mir Hallo zu sagen. Dann können wir uns auch ein bisschen unterhalten und eben auch den persönlichen Kontakt pflegen, weil dafür sind die Ausstellungen da meiner Meinung nach. Ähm, sonst läuft immer alles über das Internet oder über sonst irgendwelche Medien. Aber der persönliche Kontakt ist einfach unersetzlich und besonders interessant. Deswegen ja, schaut einfach vorbei bei mir und dann können wir ein bisschen quatschen. Ich würde mich total darüber freuen. Im Laufe der Jahre ist es ja zur festen Tradition geworden, dass ich in meinen Kanal-Updates auch immer die Spenden zeige, die großzügige Menschen für den Modellbaukurs des Ferienprogramms hier tätigen und dieses Kanalupdate ist pro Überraschung auch dahingehend keine Ausnahme. Ich habe wieder zwei tolle Spenden erreicht von zwei sehr coolen Menschen, die ich auch persönlich kenne. Die erste Spende kommt vom Kevin, der hat hier auf YouTube auch einen Modellbaukanal, nennt sich Dunhill 2005 Scale Modeling. Schaut da mal vorbei, wenn ihr Zeit habt. Der hat mir insgesamt drei Bausätze zukommen lassen. Nämlich einmal hier diese F18 und dann hier dieser Doppelpack mit der B109 und der Spitfire. Das sind natürlich ideale Bausätze fürs Ferienprogramm. Da stehen die Jungs total drauf. Und ja, da möchte ich mich einfach sehr herzlich bedanken bei dir, Kevin. Bist ein cooler Typ und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder in Dingen. Selbiges gilt natürlich auch für den Dennis. 
Ähm, der hat auch hier bei YouTube einen Kanal, nennt sich da Delan. Schaut da bitte auch mal vorbei. Äh, ich hoffe auch, Dennis, dass ich dich in Lingen wieder mal treffen kann, sollte das stattfinden. Und der Dennis hat auch einige Bausätze zugesendet von Revell. Ähm, ja, Flugzeuge hauptsächlich, militärisch und zivil. Ja, ist nie verkehrt, wenn man auch ein paar zivile Modelle dabei hat. Ähm, ja, ist einfach etwas elternfreundlicher und es gibt tatsächlich auch Kinder und Jugendliche, die lieber was Ziviles bauen. Ja, und dann auch noch einen Flugzeugträger. Ist natürlich auch fetzig. Also eine sehr schöne Mischung. Ich denke, damit können wir auf jeden Fall arbeiten fürs Ferienprogramm. Vielen Dank dafür. Und weiterhin hat er auch noch was für mich beigelegt, damit ich auch nicht zu kurz komme. Und zwar hier von Dragon, dieses schwere Infanteriegeschütz 33. Ähm, ja. Auch eine schöne Geste. Vielen Dank dafür. Äh, ist eine interessante Kanone, die ich tatsächlich noch nie gebaut habe als Modell. Ähm, hat mich aber eigentlich schon länger mal gereizt, ähm, weil es einfach auch sehr weitläufig eingesetzt wurde. Ja, Figuren sind da auch dabei. Alurohr ist dabei. Ein paar Ätzteile. Also das ist schon äh, ziemlich fetzig, das Teil. Also... Da wird mir auf jeden Fall was einfallen dafür, früher oder später. Ja, wie gesagt, vielen Dank dafür, Dennis. Und auch nochmal an Kevin in aller Form. Finde ich echt spitze. Und ich freue mich sehr äh, im Namen der Kinder über eure Unterstützung. Schauen wir uns jetzt an, welche Projekte ich seit dem letzten Update fertiggestellt habe. Insgesamt ist es mir gelungen, drei Dioramen fertigzustellen. Das ist doch eine ziemlich gute Ausbeute, würde ich mal sagen. Und da merkt ihr auch schon, dass ich meinen Weihnachtsurlaub ziemlich effektiv genutzt habe. So, das erste, was fertig wurde, ist hier der ungarische 40M Nimrod von Hobbyboss. Ähm, Im vorherigen Update habe ich ja euch erzählt, wie ich das Modell lackiert habe und was es da so für Probleme gab bei der Wintertarnung. Äh, alles weitere bis zur Fertigstellung des Projekts lief aber ganz problemlos, Gott sei Dank. Ich habe dann als nächstes mit der Alterung weitergemacht. Da fange ich immer an mit einem dunklen Ölfarbenwasch. Das betont die Details und die Vertiefungen recht schön. Und dann ging es auch schon an die Verschmutzung. Dafür habe ich meine äh, altbewährte Schlammmethode verwendet. Da hole ich mir einfach etwas Erde aus dem Garten, vermische die mit äh, Ponalholzleim und Wasser. Und diese Pampe schmiere ich dann aufs Modell. Und ja, wo es zu viel ist, kann man es ja wieder ablösen mit etwas Wasser. Und ja, so ist es ganz gut steuerbar und Finde ich zumindest ein sehr einfacher und ja, effektiver Effekt eigentlich. Natürlich ist es dann so, wenn dann dieser Schlamm am Modell trocknet, dass es dann farblich nicht immer so ganz dazu passt. Manchmal ist es einfach zu hell und dann kann man eben hergehen und diese Schlammablagerungen noch etwas abtönen. Mit Ölfarbe geht es ziemlich gut. Da habe ich jetzt hier konkret von der 502. Abteilung den Farbton äh, Industrial Earth verwendet. Das ist so eine richtig schöne dunkelbraune, grüne Farbe, passt ganz gut. Die habe ich dann mit ein bisschen Feuerzeugbenzin verdünnt und damit kann man eben diese Schlammablagerungen etwas ja, abtönen und anpassen. Damit war der Panzer schon mal erledigt und dann habe ich weitergemacht mit dem Dioramensockel. Da habe ich erstmal alles lackiert mit der Airbrush. Ähm, ja, viel zu lackieren gab es ja nicht, eigentlich nur das Wegekreuz und die paar ja, Büsche, die da so als Stängel aus dem Schnee ragen sollten, habe ich einfach mit mehreren braunen Farbtönen so angesprüht. Das Wegekreuz hat auch noch einen Ölfarbenwasch bekommen. Ja, und dann war das Ganze auch schon bereit für den nächsten Schritt, nämlich den Untergrund. Den Untergrund habe ich ebenfalls wieder mit der Erde, Wasser, Holzleim, Paste behandelt. Ja, erzeugt einfach eine sehr überzeugende Erdtextur. Als das dann trocken war, habe ich das ebenfalls wieder mit dieser Ölfarbe behandelt und ein bisschen abgetönt, damit es eben farblich dann auch zum Fahrzeug passt. Ja, und dann ging es auch schon an den Schnee. Dafür habe ich wieder dieses italienische Schneepulver verwendet von Rastera Nao. Leider äh, nicht mehr erhältlich. Ich habe Gott sei Dank äh, damals noch einige Dosen davon gekauft und habe dementsprechend doch ganz vernünftige Vorräte davon. Und deswegen verwende ich es auch. Und ich würde es ja auch empfehlen, aber nachdem es eben nicht so gängig erhältlich ist, glaube ich, bringt es nicht so viel, wenn ich darüber jetzt viel rede. Jedenfalls dieses Pulver habe ich auch wieder mit Wasser und Holzleim 
angerührt und dann mit dem Pinsel eben aufs Diorama gestrichen. Damit war das Diorama erledigt und ich konnte mich um die Figurenbemalung kümmern. Ähm, die Figuren sind von der Body, Riesenfiguren, sehr schön detailliert und dementsprechend war die Bemalung auch ja, ein Klacks eigentlich. Also stelle ich immer wieder fest, je besser die Detaillierung ist bei Figuren, desto einfacher ist auch die Bemalung, weil man einfach weniger ja, Tricks anwenden muss, weil einfach die Figur an sich schon so gut ist, dass man eben äh, bei der Bemalung sich jetzt nicht so äh, verausgaben muss. Und es sieht dann einfach schon mit weniger Aufwand ziemlich gut aus. Ja, und zum Schluss habe ich dann noch den Rahmen schwarz bemalt und hier vorne noch eine ungarische Medaille befestigt. Das ist eine Repo, ähm, relativ billig, aber finde ich als Dekoration eignet sich dann doch ganz gut. Ja, und damit wäre das Projekt auch schon wieder am Ende. Hat viel Spaß gemacht, ist auch wirklich ein sehr ungewöhnliches Fahrzeug an und für sich, was ich jetzt so bewusst auch noch nie irgendwie als gebautes Modell irgendwo gesehen habe. Also ich bin gespannt, wenn es dann wieder losgeht mit den Modellbauausstellungen, was die Leute dazu sagen. Das zweite fertige Projekt, oh Überraschung, ist mein T34 und Stuck 3 Diorama. Das hat sich ja wirklich lange, lange gezogen und ich fürchte auch, dass es sich noch ein bisschen länger ziehen wird. Ähm, ja, folgendes. Äh, ich hatte mir ja vorgenommen, die Figuren zu bemalen, noch im Urlaub. Und das ist mir auch gelungen. Zwölf Figuren insgesamt, das ist schon eine ziemliche Arbeit. Aber ja, ich hatte richtig Bock drauf und dann ging das auch relativ fix. Ich habe, glaube ich, insgesamt fünf Tage äh, meines Urlaubs dafür aufgewendet. Und ja... Kommt ganz gut. Natürlich habe ich auch alles gefilmt für euch, äh, genauso wie dann die Gestaltung des Dioramas. Damit habe ich auch sofort weitergemacht. Äh, ich hätte natürlich dann auch erst hergehen können und äh, das ja, Figurenvideo äh, für euch dann ja, bearbeiten können. Aber ja, ich war irgendwie so ja, motiviert und in Stimmung dafür, dass ich mir dachte, wenn jetzt äh, praktisch Stopp schon aufhörst, dann fällt es dir wieder schwer, irgendwann damit weiterzumachen. Ähm, ich war einfach im Fluss und habe deswegen einfach gleich weitergemacht. Ja, deswegen ist es jetzt fertig, aber die Videos dafür, für den Baubericht, die stehen noch aus. Ähm, da bitte ich auch noch um etwas Geduld, denn da haben sich ja, fast 70 GB an Daten angesammelt, die ich da verarbeiten muss für die Videos. Also es wird insgesamt... Äh, noch zwei Teile geben für den Baubericht, also eben äh, Figurenbemalung mit dem Motorrad dabei und dann eben noch die Dioramengestaltung, eben als separates Video. Und dann kommt noch ein drittes, ähm, wo man dann eben ja, das Diorama eben ganz klassisch sieht, von allen Perspektiven mit entsprechender Musik dazu. Ja, also da kommt so einiges auf euch zu. Es ist nur eben das Thema, ich muss man da jetzt irgendwie auch Zeit dafür nehmen können um diese Videos dann ja, für euch zu editieren. Wird ein ziemlicher Aufwand, aber ich denke, ja in den nächsten Wochen oder Monaten sollte das machbar sein. Und das dritte fertige Diorama ist gleichzeitig auch ein neues Projekt. Das habe ich Anfang Januar begonnen. Ähm, dementsprechend konnte ich natürlich im vorherigen Kanal-Update äh, nicht darüber sprechen. Ähm, da wusste ich selber noch nicht, dass ich das bauen werde. Ähm, ja, der Grund dafür war folgender, ähm, die letzten paar Projekte waren doch etwas ja, anstrengender als erwartet und da hatte ich einfach mal jetzt richtig Bock drauf, was ganz Einfaches und Problemloses zu bauen und was könnte da besser geeignet sein als ein Tamiya Bausatz. Den Renault R35 von Tamiya habe ich ja vor einer Weile schon mal in dem Video detailliert für euch hergezeigt und besprochen und meine Erwartungen an dem Bausatz haben sich auch vollkommen erfüllt. Der Bausatz ist echt ein Traum. Also äh, jeder, der mal was Entspannendes bauen möchte, ja, sollte sich den mal holen. Ähm, manche Leute würden vielleicht sagen, dass der zu einfach ist und dementsprechend auch zu langweilig ist. Ähm, montiert ist der, sage ich mal, in drei bis fünf Stunden. Ja, manche Leute würden meinen, dass das ja, einfach langweilig ist. Aber wie gesagt, ich persönlich hat ihr einfach das Verlangen, mal was Einfaches zu machen. Dann konnte es auch schon schnell ans Diorama gehen. 
Ähm, ich wollte meinen R35 darstellen als Vichy-französisches Fahrzeug in Syrien im Jahr 1941 und hatte da recht schnell die Idee, ja, so ein ja, mediterranes Umfeld, sage ich jetzt mal, dafür zu bauen. Und da dachte ich mir, es könnte ganz interessant sein, im Hintergrund so eine antike Ruine zu haben. Und die habe ich mir dann kurzerhand eben selbst gebaut aus äh, einem Styrodurklotz, der außen mit äh, Steinchen von Gero Design beklebt wurde. Und obendrauf die Säulen, die sind aus Resin und kommen von ähm, Reality in Scale. Der Dioramensockel an sich besteht aus einer Holzplatte. Da wurde obendrauf eine äh, Styroporplatte geklebt in derselben Größe und die äh, Ränder mit Balserholz eben vertäfelt. Und dann konnte man das eben entsprechend zuschneiden. Ich habe dann auch diese äh, schon gebaute Ruine damit rein äh, integriert sozusagen und die Ruine auch noch ein bisschen äh, ja, nachbehandelt, möchte ich mal sagen. Ich habe dann da eben diverse Risse und ähm, ja, einfach Schäden eingearbeitet, wie sie eben entstehen, wenn so eine Ruine Jahrtausende lang eben rumsteht. Ja, und dann habe ich das noch mit äh, etwas äh, Reparaturmörtel überzogen und mit Modelliermasse. Und dann war eigentlich der Sockel schon mehr oder weniger bereit. Auch bei den Figuren wollte ich es etwas einfacher halten. Ich habe mich dann für zwei Resin-Figuren entschieden, von The Body für den französischen Panzeroffizier und von Mick für den arabischen Bauern. Damit war der Rohbau des Dioramas erledigt und es konnte an die Lackierung gehen. Ich habe zuerst den 35 bemalt, der wurde erstmal mit schwarzer Grühfarbe von Revell grundiert. Und als Grundfarbe habe ich mir dann äh, von Revell Matt 65 Brossegrün ausgesucht, womit dann auch das ganze Modell besprüht wurde. Und dann hat sich eben die Frage gestellt, was für ein Tarnschema ich dem Fahrzeug verpassen will. Das war ein bisschen schwierig, sich da zu entscheiden. Ähm, auf Referenzfotos von diesen Fahrzeugen, äh, die in Syrien eingesetzt waren, sieht man mehrere Tarnschemenvarianten. Es gibt Fahrzeuge, die erscheinen einfarbig, aber dunkel, also vermutlich einfach nur grün lackiert. Es gibt dann aber eben auch Fotos von Fahrzeugen, die einfach diese ganz typischen französischen äh, Tannmuster aufweisen, die ja relativ farbenfroh sein können. Ich habe mich dann am Ende für ein ähm, ja, frühes Tannschema entschieden, wie es so ab 1936, 1937 verwendet wurde für diese Fahrzeuge. Die waren aber auch noch später so lackiert im Einsatz. Also von dem her ist das durchaus plausibel. Und ja, das Tanzschema ist auch ein bisschen anders, wie man das vielleicht sonst kennt. Ähm, wenn man sich jetzt zum Beispiel anschaut, was Tamiya da vorschlägt an Tannlackierungen, da ist das dann doch deutlich anders. So, wie habe ich das gemacht? Äh, ich habe einfach das mit dem Pinsel weiter lackiert. Also erstmal diese dunkelbraunen ähm, Flecken einfach aufgepinselt mit äh, Revell Matt 84 Lederbraun. Ähm, ist eine super Farbe, die wirklich genial gut deckt. Da reicht eine Schicht, eine dünne Schicht. Und dann diese sandgelben Umrandungen, die habe ich einfach mit dem dünnen Pinsel und von Revell mit Matt 16 dann realisiert. Ja, braucht man ein bisschen eine ruhige Hand, aber das Fahrzeug ist so klein. Das ist, glaube ich, ganz gut machbar. Und diese Art von Tarnung dann mit der Airbrush zu machen, ja, finde ich ein bisschen schwierig, weil da muss man so viel abkleben und abdecken. Ähm, das ist einfach nicht effektiv. Und ich glaube, die echten Fahrzeuge waren ja irgendwie auch mit dem Pinsel lackiert. Also von dem her, finde ich, ist das legitim. Dann ging es an die Abziehbilder. Das ist auch wieder so ein Thema. Äh, auf Fotos von Vichy französischen R35 in Syrien sieht man, dass die Fahrzeuge oft sehr wenige Markierungen hatten, manchmal eigentlich auch gar keine. Das war mir aber doch ein bisschen zu langweilig, darum habe ich mich entschieden, zumindest eine Turmnummer aufzubringen und diese Registrierungsnummern zu verwenden. Was die Detailbemalung angeht, das war bei dem Modell wirklich sehr einfach und pflegeleicht, obwohl das schon komplett montiert war. Also ich hatte ja auch schon die Ketten und alles wirklich komplett dran geklebt. Ähm, ja, da ist nicht so viel zu machen und ich sag mal, ähm, die Laufrollen und die Ketten, da kommt man auch von außen ausreichend gut hin, dass das dann wirklich äh, ordentlich aussieht. 
Im Anschluss daran habe ich das ganze Modell dann mit einer Schicht Klarlack überzogen. Äh, man beachte, ich habe keinen Klarlack verwendet, bevor ich die Abziehbilder aufgebracht habe. Ich finde, das ist meistens unnötig. Ähm, es macht aber trotzdem Sinn, die Abziehbilder dann hinterher eben mit einer Schicht Klarlack zu schützen. Also das würde ich schon empfehlen. Dann ging es an die Alterung. Äh, habe ich wieder eingeleitet mit einem Ölfarbenwasch. Das Fahrzeug an sich ist ja farblich schon relativ dunkel, deswegen kommt es hier nicht so gut zur Geltung. Ich wollte das Wash auch nicht so dunkel machen, dass es dann wirklich eindeutig erkennbar ist. Sonst wird das ganze Modell insgesamt zu dunkel. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Ja, dann ging es an die Lackschäden. Habe ich auch ganz einfach gemacht. Einfach erstmal ein bisschen dunkelgraue Farbe mit einem Schwämmchen aufgetopft und dann noch mit äh, Revell Matt 91 Eisen trocken gemalt und das war es auch schon. Für die Staubeffekte habe ich wieder meine erde wasser holzleim mischung verwendet, allerdings eben sehr dünn angerührt, dass es mehr so wie ein Wasch wirkt und damit habe ich das Modell kräftig verstaubt, passt ja auch zu diesem Landstrich ganz gut äh, und am Fahrwerk habe ich dann vereinzelt noch ein bisschen äh, MIG-Pigmente äh, reingerieben mit einem Pinsel, äh, einfach nur um den Effekt ein bisschen zu ergänzen und zu erweitern. Auch das Diorama wollte lackiert werden, das habe ich erstmal schwarz grundiert, dann mit mehreren braunen und beigen Farbtönen so nebelig besprüht, dass man mal einfach so eine Grundlage hat, eine farbliche, und dann bin ich noch hergegangen und habe einzelne äh, Steine und Komponenten der Ruine farblich ein bisschen abgesetzt, damit es einfach ein bisschen lebendiger wirkt. Dann kam ebenfalls ein Wash drauf und ebenfalls wieder so ein Staubwash. Diesmal noch kräftiger, damit es einfach wirklich aussieht wie so eine komplett verlassene Ruine, um die sich keiner kümmert. Ja, und dann ging es auch schon an die Dioramengestaltung. Da habe ich erstmal den Baum eingeklebt. Der kommt von Diorama Presepe aus Italien. Sieht sehr überzeugend aus für so, ja, sag ich mal, mediterranes Gestrüpp. Ähm, den Boden, da habe ich wieder diese äh, Erde, Holzlein, Wasserpaste verwendet äh, und auch ein paar Steinchen mir da zurechtgelegt, die da farblich ganz gut dazu passen. Und das habe ich da ja, mehr oder weniger äh, sauglos auf das Diorama gestrichen und die Steinchen da so drüber gestreut, ganz willkürlich. Und das sieht eigentlich ganz natürlich aus. Während die Erdpaste dann noch feucht war, habe ich dann auch noch ein paar Grasbüschel eingearbeitet. Die stammen in der Hauptsache von Mini Natur und Vallejo, passen farblich auch ganz gut zusammen, da muss man nichts nachbearbeiten. Ja, zusätzlich habe ich dann noch ein paar einzelne Zweige eingefügt, äh, auch an der Ruine, dass es noch ein bisschen ja, ruinöser aussieht sozusagen. Ja, und dann habe ich den Panzer aufgeklebt und dann konnte es auch schon mit den Figuren weitergehen. Auch hier war die Bemalung wieder recht einfach, dank des hohen Detaillierungsgrades habe ich mich also nicht so verausgaben müssen und so waren dann die Figuren ratzfatz fertig. Ich habe sie dann mit ähm, dünnen Metallstiften praktisch eingeklebt in den Untergrund, damit es dann auch wirklich gut hält auf Dauer, weil mir ist schon öfter passiert, dass äh, solche Figuren beim Transport zu irgendwelchen Modellbaumessen sich dann äh, loslösen. Und das ist immer ein bisschen blöd, wenn man dann, äh, wenn man dann am Aufbauen ist, auch noch irgendwas reparieren muss. Ja, also ihr seht, das Projekt war ja, quick and dirty, möchte ich mal sagen. Also ich habe mich da jetzt nicht auf den Kopf gestellt und alles so ein bisschen einfacher gehalten als sonst. Und ich muss sagen, das Ergebnis ist echt interessant. Also gefällt mir wirklich gut optisch, diese Szene. Ja, ich habe dann noch den Rahmen schwarz bemalt und hier vorne seht ihr äh, eine Vichy-französische Münze, die ich da noch äh, montiert habe. Und dann passt es, dann hat es ein bisschen so einen historischen Kontext auch. Und ja, klein aber fein. Also so ein nettes, kurzes Zwischenprojekt ist immer eine feine Sache. Gut, dann schauen wir uns noch an, welche Projekte in Arbeit sind. Ähm, hier seht ihr von Dragon das K5E Eisenbahngeschütz im Maßstab 1 zu 35. Ähm, kennt ihr ja schon, äh, dazu habe ich ja zusammen mit dem Felles Basinonensis so einen kleinen ja, Bericht gemacht, wo wir eben den Dragon und den Trumpeter Bausatz miteinander vergleichen.
Mit dem Projekt habe ich in den letzten Wochen überhaupt nicht weitergemacht. Ähm, ja, ist auch keine Überraschung. Ich habe mich auf die drei anderen Projekte konzentriert. Und ja, da bin ich noch am Schauen, ob ich dann eben ja, eine Grundplatte finde von geeigneter Größe, damit ich dann so langsam mal anfangen kann, äh, ja, den Rohbau des Dioramas zu beginnen. Das wird natürlich auch spannend und riesig. Und wie versprochen möchte ich da euch, ja, wie in der Vergangenheit, auch immer wieder so kurze Update-Videos geben, wenn es dann was gibt, was ich da eben zeigen kann. Und dann habe ich auch noch was Neues angefangen, und zwar von Dragon, das Sonderkraftfahrzeug 10, im Maßstab 1 zu 35, also eine Halbkette. Da hatte ich schon länger mal wieder richtig Bock drauf, so ein Halbkettenfahrzeug zu bauen, und zwar vornehmlich eben eins, was nicht gepanzert ist. Und zum Glück habe ich ja da so einiges im Lager. Ja, wie man sieht, das Ganze ist noch nicht so weit gediehen. Ich habe mal angefangen, hier die Wanne zusammenzubauen und ein bisschen was vom Innenraum, ein paar von den Rädern und so weiter. Ja, was ist der Plan dafür? Ihr seht es hier hinten schon. Ich habe hier zwei Sachen zur Auswahl, nämlich einmal die Pack 36 von Svesta und einmal die Pack 36 von Dragon. Ähm, da habe ich mich noch nicht entschieden, welche ich verwenden möchte. Ähm, ich habe nämlich vor, da habe ich nämlich ein paar interessante Fotos gefunden, diese Pack eben auf das Fahrzeug zu setzen. Also nicht hinten anhängen, sondern aufs Fahrzeug. Ähm, das finde ich irgendwie ganz spannend und irgendwie habe ich gerade Lust drauf, ähm, ja, ein bisschen so ein ja, Kit-Bash-Projekt oder so ein bisschen in Richtung Scratchbau gehend eben sowas zu machen. Es gibt zwar von Dragon schon einen fertigen Bausatz für diese Art von Variante, aber ähm, anhand der Fotos kann man eigentlich auch sehen, dass es da relativ viele Varianten gab, also auch so, ja, ich sag mal, improvisierte Aufbauten äh, mit so einer Pack. Und ich möchte eher so in die Richtung gehen. Und ja, wie gesagt, das finde ich ganz spannend und eine nette Abwechslung mal, wenn man was nicht so einfach aus der Schachtel baut. Ja, zum Bausatz selber lässt sich eigentlich nicht so viel sagen bisher. Ähm, manche Bereiche haben mir großen Spaß gemacht. Was ich allerdings doof fand, ist hier hinten diese ähm, Halterung für ähm, den Draht. Das war ein bisschen blöd bei der Montage und die Bauanleitung ist da natürlich auch wieder typisch Dragon. Unglaublich vage und man kann es schwer sehen. Deswegen würde ich da auch empfehlen, dass das ein Bausatz ist für eher geübtere und man muss sich auch ein bisschen mit den Vorbildfotos beschäftigen, um dann so das eine oder andere zu klären. Meine Absicht ist, das Fahrzeug im Jahr 1941 oder vielleicht im Jahr 1942 darzustellen. Also, ja, eher nur grau lackiert, ordentlich eingestaubt während des Vormarsches in Russland. Und natürlich sollte auch ein kleines Diorama dazukommen. Ähm, da bin ich mir aber noch nicht ganz sicher, in welche Richtung ich gehen werde. Vermutlich wird es einfach so eine ja, Szene werden, wo einfach die angehalten haben und ein bisschen ausruhen. Ähm, vielleicht im Hintergrund ein, irgendein Bauernhaus oder äh, ein Denkmal oder irgendwas in der Art. Also nichts Spektakuläres. Ich denke, das Fahrzeug an sich wird spektakulär genug werden. Alles klar, dann schauen wir uns jetzt noch an, welche Bausätze ich mir zugelegt habe seit dem letzten Update. Ja, wie ihr sehen konntet, wieder mal eine sehr interessante Mischung. Ähm, Figuren, Dioramen zu Gehör, Panzerfahrzeuge und Schnellbrote. Also da ist doch für jeden Geschmack was dabei. Äh, besonders interessant sind für mich persönlich äh, der Panzer 3 von Academy, der Sheridan von Tamiya. Gerade der Sheridan, den finde ich total fetzig und ähm, kann ich mir auch vorstellen, dass ich den relativ zeitnah anfange zu bauen. 
Und für mich persönlich der Knaller ist dieses S-Boot von For Hobby, das brandneu ist und soweit ich weiß in Deutschland auch noch gar nicht erhältlich ist. Also ich habe mir das hier jetzt konkret äh, aus Japan kommen lassen, weil ja, erstens war es wesentlich günstiger als das hier vorzubestellen und zweitens ähm, ja, habe ich das vorab schon mal und kann einen Blick reinwerfen. Und ja, mal schauen, vielleicht packe ich das mal in einem Video für euch näher aus. Äh, könnte aber auch was anderes werden, da möchte ich mich gar nicht festlegen. Äh, bei den S-Booten kenne ich mich ein bisschen aus, aber jetzt nicht so, dass ich da eine enorme Expertise habe. Deswegen weiß ich nicht, ob ich da unbedingt äh, ja, berechtigt dazu bin, sage ich jetzt mal, um da äh, eine Bausatzbesprechung drüber zu machen. Warten wir mal ab, wie es kommt. Ja, worauf könnt ihr euch jetzt so freuen in den nächsten Wochen? Ich habe einige Videos vorbereitet im Januar und im Februar, die noch nicht öffentlich verfügbar sind. Ich habe einige davon meinen Unterstützern auf Patreon schon vorab ähm, zur Verfügung gestellt, so als kleines Dankeschön für äh, deren finanzielle Unterstützung. Ähm, ja, was ist da so alles dabei? Also ich denke mal als erstes nach diesem Kanal-Update wird es dieses ähm, Präsentationsvideo geben zu dem äh, Renault R35 von Tamiya, über den wir ja vorhin schon geredet haben, dass das mal an die Öffentlichkeit kommt. Äh, weiterhin habe ich noch eine Bausatzbesprechung von der israelischen Panzerbesatzung von Miniart und von der M42 Semovente von Etellerie für euch vorbereitet. Das ist natürlich noch nicht alles. Ich habe auch noch weitere Videos vorbereitet zu anderen Themen. Ähm, ja, lasst euch einfach mal überraschen, was da so kommen wird. Und der Sinn dahinter ist, ähm, das sollte mir jetzt ein bisschen Zeit geben, dass ich dann an den Videos arbeiten kann zu dem Baubericht. Wie gesagt, da stehen ja auch noch einige Videos aus, die allerdings sehr arbeitsintensiv sind, was das Editieren angeht. Ähm, deswegen, ja, glaube ich, habe ich jetzt ein bisschen Freiraum dafür, um zumindest ein Video davon mal ja, jetzt bis zum nächsten Update fertig zu bekommen. Und danach schauen wir mal weiter, wie es läuft. Gut, das war es jetzt auch schon wieder für dieses Update. Jetzt wisst ihr Bescheid, was ich hier so treibe. Und ja, wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euer Hamika Barkas.